ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முதல்ல இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அபவுட் ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓனு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்று என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்னு உடைய கண்டென்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் எப்படி எவால்யூவேட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் யூஸ் பண்ண இம்பேக்ட் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்ளிகேஷன்ஸு ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் யூஸ் பண்ண இம்பேக்ட் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்ளிகேஷன்ஸு இல்லைனா அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது லாஸ்ட்டாக ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாம் ஐஎஸ்ஓவில் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு ஓவர்வியூ ஒன்று பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அப்படோ ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாம் ஐஎஸ்ஓவில் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு ஓவர்வியூ ஒன்று பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அபட்டோ ஐஎஸ்ஓ இதில் வந்து ஐஎஸ்ஓனா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இதுதான் ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜில் இருக்கு இல்லையா அதோட டிஃப்ரெண்ட் சுருக்கு எழுத்து தான் அதை ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த ஐஎஸ்ஓ இந்த ஐஎஸ்ஓ எதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னும் போது கிரீக்லேருந்து வந்திருக்கு ஐஎஸ்ஓஎஸ் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஈக்குவல்னு மீனிங் ஐஎஸ்ஓஎஸ்க்கு இந்த ஐஎஸ்ஓ வந்து கிரீக்லேருந்து வந்திருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஐஎஸ்ஓ எப்போ ஆப்ரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வாலண்ட்ரி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க தான் இதுக்கு கோல்ஸில் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த ஐஎஸ்ஓ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸோடைய பிரதிநிதிகளாக இருக்காங்களா அவங்கள தான் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது வரைக்கும் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ்க்கு மேலே வந்து உங்களோட மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஐஎஸ்ஓ வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் டெவலப்பர் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு ஐஎஸ்ஓ வந்து ஒரு வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் டெவலப்பராக இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உலகம் ஃபுல்லாக இருக்க மக்கள் வந்து உருவாக்கின ஒரு பொதுவான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் தான் இந்த ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் அது மட்டுமே பத்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஐஎஸ்ஓ வந்து ஒரு நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் கவர்மெண்ட்டில் இது வந்து கவர்மெண்ட்க்கும் அப்புறம் ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கும் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுனால மிக அதிகமாக வந்து யூஸ் செய்ய முடியுது அப்புறம் யூஸபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக இருப்பதுனால ரெண்டு குரூப்பு அதாவது ப்ரைவேட் அண்டு கவர்மெண்ட் செக்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு குரூப்புமே வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்குது அப்புறம் பிக் இண்டஸ்ட்ரி அண்டு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டுத்துக்குமே இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்னா அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்றது வந்து கியூஎம்எஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது தான் குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கியூஎம்எஸ் வந்து ரெக்கோமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு செட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லார்ஜ்லேருந்து ஸ்மால் வரைக்கும் எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லேயும் இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஐஎஸ்ஓ நைன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் பத்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான கம்பெனிஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சர்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஓவர் ஒன் செவன்ட்டி கண்ட்ரீஸ்க்கு மேலே இவங்க அந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்ற அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஐஎஸ்ஓ வந்து எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அதான் அந்த என்னென்ன ப்ரின்ஸிபல்ஸ் தான் கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகுது டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டு மோட்டிவேஷன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுது நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்க்கு யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்னோட மெய
ஒரு யூஸபிள் சிஸ்டத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் கியூமர்ஸ் ப்ராசஸை ஸ்டாண்டர்டைஸ் செய்ய வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கியூமர்ஸ் கியூமர்ஸ்னா குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஓகேவா பிஸ்னஸ்க்கு என்ன ஆக்சுவலாக வேணுமோ அதை வந்து சிஸ்டமைஸாக ப்ராடக்ட் சிஸ்டமைஸ் ப்ராடக்டாக உருவாக்குறது தான் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கியூமர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் கியூமர்ஸ் இது ஸ்டாண்டர்டோட ஒரு மிகப்பெரிய பார்ட்டு தான் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து கியூமர்ஸோட டாக்குமெண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் அதில் வந்து ஒரு நாலு இருக்குது நாலு இருக்குமெண்ட்ஸ் அது என்னென்னு பார்க்கும்போது குவாலிட்டி பாலிசி குவாலிட்டி மேனுவல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபார் பிளானிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன் இன் ப்ராசஸ் ஓகே குவாலிட்டி பாலிசினால் என்னென்னு பார்ப்போம் குவாலிட்டி பாலிசினால் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த குவாலிட்டி பாலிசி இதில் பிஸ்னஸ்ஸு மார்க்கெட்டிங் பிளானு அப்புறம் கஸ்டமர்ஸோட நீட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் இந்த குவாலிட்டி பாலிசியில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து குவாலிட்டி மேனுவல் இது வந்து கியூமர்ஸோட நோக்கம் கியூமர்ஸில் என்னென்னலாம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ரெக்கார்ட் டேட்டாவிலையும் சிஸ்டம் டேட்டாவிலையும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு இதில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க குவாலிட்டி மேனுவலில் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸு இதில் யாரெலாம் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் எதுக்காக சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்புறம் எப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இது எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணியிருக்கணும் இதுதான் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸு லாஸ்ட் ஒன்று வந்து இந்த இன் ப்ராசஸில் வர பிளானிங் இருக்குது இல்லையா பிளானிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அந்த ரெக்கார்டு வந்து தெளிவாக இருக்கணும் அப்புறம் படிக்கும்படியாக இருக்கணும் அப்புறம் எப்போ கேட்டாலும் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தர மாதிரி இருக்கணும் கரெக்டாகவும் இருக்கணும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் அஸ் பெர் ப்ராசஸ் படி இருக்கணும் இதுதான் ஐஎஸ்ஓ டாக்குமெண்ட்ஸோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அந்த ஐஎஸ்ஓ ஆடிட்டிங் இந்த ஐஎஸ்ஓ எப்படி இந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்று ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரெயின்டு இன்டர்னல் ஸ்டாஃப் வச்சு அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆடிட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்டிஃபிகேஷன் பாடி வச்சு அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் அந்த சிஸ்டம் வந்து ஆடிட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் தருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஆடிட்டில் வந்துட்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோடய ஒர்க்கிங் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு என்ஷூர் பண்ணுவாங்க ஆடிட்டிங் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஐஎஸ்ஓகிட்ட வந்து எந்த ஒரு பார்ட்டும் இல்லை அதை வந்து எந்த கம்பெனி வந்து கனெக்ட் பண்ணாது வெறும் அப்ரூவல் மட்டும்தான் தரும் ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓ அப்படின்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து டெவலப் செய்யவும் அப்புறம் அதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணவும் தான் இந்த ஐஎஸ்ஓ வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஐஎஸ்ஓ வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி மேனரில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் டூ தௌசண்டில் வந்துட்டு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னும் போது இப்போ இருக்கிறது வந்து குட் ப்ராசஸ்ஸாக இல்லை இதோட பெட்டராக பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எவல்யூவேஷன் ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் இந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்றுன்றது எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே அதுக்கு முதல்ல இந்த ஐஎஸ்ஓன்றது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேயும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வெர்ஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு செகண்டு ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் இது வந்து ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷனை வந்து லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் இதில் தான் வந்துட்டு இந்த நைன் தௌசண்ட் டூ நைன் தௌசண்ட் த்ரீ நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் இது கூட இந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்டில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட்ன்றது வந்து டிசைனு டிசைன் பண்ணி ப்ராடக்டை ப்ரொடக்ஷன் எடுத்து அது சர்வீஸு இன்ஸ்டாலேஷன் இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்டில் வரும் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் டூன்றது வந்து டிசைன் கிடையாது வெறும் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் எடுப்பாங்க ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் சர்வீஸு இதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து நைன் தௌசண்ட் டூ நைன் தௌசண்ட் த்ரீக்கு அதே மாதிரி ஒன்று இருக்கும
இந்த ISO 9001 2008 தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற வேர்ஷன் வந்து ISO 9001 2015 தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்ற வேர்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கரண்ட் ப்ராசஸில் இருக்கிறது இதில் அந்த ISO 9001 தௌசண்ட் ஒன்றுன்றது அந்த ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்டில் வர ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் தான் அந்த ISO 9001 இந்த 2015 தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்னு சொன்னோம் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வந்து என்னென்னா அது லாஸ்ட்டாக எந்த இயரில் வந்துட்டு அதை அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் எல்லாம் அந்த இயர் எல்லாமே வர்றது எப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து எடிட் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்றது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எத்தனை டைப் ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ இருக்குது ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் அது வந்து சொல்லியிருப்பேன் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பத்து பாப்மி அதிகமாக பார்த்துருக்கிறது ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்றுன்றது குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஐஎஸ்ஓ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்றது ஃபுட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஐஎஸ்ஓ டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி அப்படின்றது வந்து லேர்னிங் சர்வீஸ் ஃபார் நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷ்னல் ட்ரைனிங் இது ஐஎஸ்ஓ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது வந்து பவர் செக்டார்ஸு அந்த இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஒன் என்வரான்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு ஐஎஸ்ஓ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒன் பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு ஐஎஸ்ஓ தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஐஎஸ்ஓ செவன்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்டிங் நெக்ஸ்ட் ஐஎஸ்ஓ டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஐஎஸ்ஓ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஆக்குபேஷ்னல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஓகே இந்த ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் வந்து எப்படி வாங்கிறது அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சொல்லுது இல்லையா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸு என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணுன்ட்டு அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு இன்டர்னலாக ஒரு ட்ரெயின்டு ஸ்டாஃபை போட்டு அந்த ப்ராசஸ்லாம் கரெக்டாக தான் ரன் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்ணி அதை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து லிஜிபிளாக நல்லா தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் விசிபிளாக இருக்கணும் ஆடிட்ரு எப்போ கேட்டாலும் அந்த டாக்குமெண்ட் தர மாதிரி வச்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்டிஃபிகேஷன் பாடி இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து வர ஆடிட்ரு வந்து ஆடிட் பண்ணுவார் ஆடிட் பண்ணிவிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அது எதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னா அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸை எவாலுவேட் பண்ணுவார் கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே ஓகே அப்படின்னும் போது நமக்கு சர்டிஃபிகேட்டை வந்து இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு அப்ரூவ் பண்ணுவார் ஒன்ஸ் நம்ம அந்த ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து சர்வலன்ஸ் ஆடிட்டுன்னு ஒன்று வைப்பாங்க அந்த ஆடிட் அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஆடிட்டர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சர்டிஃபிகேட் பாடியிலேருந்து வந்துட்டு ஆடிட் பண்ணுவாங்க ஆடிட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா எல்லாம் அந்த ரெக்கார்டுக்கும் ஆக்சுவலாக இருக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக தான் இருக்கா அப்படின்ட்டு வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நமக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்து திரும்ப ரினியூவல் பண்ணி தருவாங்க இதில் சப்போஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் எதாவது இருந்துச்சு என்சிஸ் எதாவது பார்த்தாங்கன்னா அந்த என்சிஸை வந்து ஒரு நைன்டி டேஸ்க்குள்ளார கம்ப்ளீட் பண்ணி தர சொல்லுவாங்க நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி அதுக்கு எவிடென்ஸோடு அவங்ககிட்ட கொடுத்துனா நமக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்து ரினியூவல் பண்ணி தருவாங்க சப்போஸ் எதுவும் பண்ணலை இல்லை மேஜராக ரொம்ப இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வந்து அவங்க கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அந்த ஆடிட்டர் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த ஐஎஸ்ஓ யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கம்பெனியோட செலவு வந்து குறைக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கம்யூனிகேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட்டோட வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ப்ராசஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது ப்ராசஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்க்கும்போது டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க் வந்து அதிகமாகுது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக செலவு பண்ணுற காசு அதாவது சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கான காசு வந்து அதிகமான அமௌண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஎஸ்ஓனால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஒரு பேசிக் ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை எதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஐஎஸ்ஓ என்ன
இந்த வீடியோவுக்கு யாராவது லைக் பண்ணலாம்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்கள